రైట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇది రీసెంట్గా చాలా మందిలో చూస్తూ ఉన్నాం బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది రేపు మీరు ఫార్మసిస్ట్గా కూడా మీకు దీని మీద చాలా అవగాహన ఉండాలి దీనే మనం బీపీ అంటాం హైపర్ టెన్షన్ అంటాం బీపీ హైపర్ టెన్షన్ మీకు దీని మీద చాలా ఆల్రెడీ అవగాహన ఉండొచ్చు హైపర్ టెన్షన్ దీన్నే హై బీపీ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అని కూడా పిలుస్తాం జనరల్గా దీన్ని సైలెంట్ కిల్లర్ అంటాం సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సైలెంట్ కిల్లర్ అని ఏ డిసీజ్ని పిలుస్తారంటే హైపర్ టెన్షన్ సో విచ్ డిసీజ్ ఈజ్ కాల్డ్ జనరలీ సైలెంట్ కిల్లర్ అంటే ఏం చెప్పాలి హైపర్ టెన్షన్ అది సైలెంట్గా చంపేస్తుంది మనను సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే బ్లడ్ వెజిల్స్లో వాల్స్ ఉంటాయి అనేది తెలిసిపోయింది మనకు సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ను ఎలా మెజర్ చేయాలి డ్యూరింగ్ ద హార్ట్ కంట్రాక్షన్ సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏమి అర్థం చేసుకున్నాం మనం కంట్రాక్షన్ అని అర్థం చేసుకున్నాం అవి ఆర్కిల్స్ కావచ్చు ఎంట్రకిల్స్ కావచ్చు రెండిట్లో క్లోజ్ అయితే దాన్ని సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటాం డాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏం అర్థం రిలాక్సేషన్ ఏం రిలాక్సేషన్ ఆర్కిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి మళ్ళీ బ్లడ్ నిండుతుంది వెంట్రకిల్స్ కూడా రిలా రిలాక్స్ అవుతుంది మళ్ళీ బ్లడ్ నిండుతుంది సో ఆ రెండిటి యొక్క రిలాక్సేషన్ని డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటాం రెండిటి యొక్క కంట్రాక్షన్ని సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం మరి ఈ నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ హెల్దీ పర్సన్కి ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఉంటుంది సో ఇందులో వన్ ట్వంటీ అంటే ఏంది ఇది ప్రశ్న ఇది ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు సో ఏ హెల్దీ నార్మల్ పర్సన్ బీపీ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ సో ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఇన్ దట్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఇందులో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ని ఏది సూచిస్తుంది అని అడుగుతారు అంటే పైన ఉన్నదాన్ని సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అనేది ఎంత ఇందులో అంటే ఏం చెప్పాలి వన్ ట్వంటీ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఎంత అంటే ఏం చెప్పాలి ఎయిటీ అంటే సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నది ప్రశ్న అది హార్ట్ ఫోర్ ఛాంబర్ సో ఇందులో నుంచి పోయేది ఏంటిది ఆర్ట సో ఇదేంటిది ఇది ఆర్ట ఆర్టాలో కూడా ఏముంటుంది వాల్వ్ ఉంటుంది ఆర్టిక్ వాల్వ్ ఈ ఆర్టిక్ వాల్వ్ నుంచి లోపలికి బ్లడ్ పోవాలి ఇదేంటిది ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాంబర్ ఇన్ హార్ట్ సో ద వెంట్రికిల్ వాల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ థిక్ ఇది కూడా చాలా మందంగా ఉంటుంది ఈ వాల్వ్ మళ్ళా పెద్దగా ఉంటుంది ఈ ఛాంబరు మందంగా ఉంటుంది పెద్దగా ఎందుకు ఉందంటే ఇందులో మొత్తం ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అయి ఉంటుంది బాడీ మొత్తానికి కావాల్సిన ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇందులోనే ఉంటుంది సో ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ బాడీకి సెండ్ చేయాలి ఎక్కడనో కొసకున్న చిట్కనేళ్ళు కాళ్ళకున్న వేళ్ళ దగ్గర కూడా పోవాలి ఎన్నో హార్ట్లో ఉన్న ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కాలు చిట్కనేళ్ళ దగ్గర పోవాలి అలాగే హెడ్ దగ్గర పోవాలి ఇన్ని పార్ట్స్ ఇంత దూరంగా పోవాలి కాబట్టి ఎక్కువ ప్రెషర్ తోటి ఇందులోకి పంప్ అయింది సో ఎక్కువ ప్రెషర్తో పంప్ అయింది ఎందుకు సుదూరం పోయేది ఉంది మా దానికి చాలా దూరం ప్రయాణించవలసి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రెషర్ తోటి పంప్ అయింది ఎందులోకి ఆర్టా లోపలికి సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పంప్డ్ ఇన్ టు ద ఆర్టా బై మోర్ ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇన్ టు వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ దేర్ ఫోర్ ద ప్రెషర్ ఈస్ మోర్ దట్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఇట్లా ఎక్కువ పంపు కావాలంటే ఇది గట్టిగా మూసుకోవాల్సి వస్తుంది వెంట్రికిల్ ఈ గట్టిగా మూసుకున్నప్పుడు బ్లడ్ అనేది ఒకసారి పంప్ అయింది లోపలికి పంప్ కానీ ఇది ఏం చేస్తుంది వాల్వ్ టక్కున క్లోజ్ అయింది డబ్బు అని సౌండ్ వినబడింది ఎక్కువ ప్రెషర్ కదా అందుకే ఆర్టా యొక్క వాల్స్ గట్టిగా ఉంటాయి థిక్గా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా అంతే ఇరవై కూడా ఏంది పల్మరీ ఆర్టా ఇక్కడ కూడా సెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఏంది గట్టిగానే ప్రెషర్గానే వెళ్ళిపోద్ది అందుకే దీని వాల్వ్ కూడా తిక్కుగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ వాల్వ్ కూడా క్లోజ్ అయింది ఈ రెండు వాల్వుల శబ్దమే మనకు డబ్ అని నిలబడింది కాబట్టి సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అనేది ఎయిటీనే ఉంటుంది ఎందుకు ఈ ట్రైకాస్పుడ్ వాల్వ్ ఇక్కడ డైకాస్పుడ్ వాల్వ్ ఆర్ మిట్రల్ వాల్వ్ ఆ రెండు క్లోజ్ అయితే ఇక్కడ అంత ప్రెషర్ ఉండదు ఇందులో ఉన్నది ఇక్కడికి రావడానికి పెద్ద కష్టం ఏంది పైన ఉన్నది కింద కొత్తుంది దానికోసం పెద్దగా ప్రెషర్ అవసరం లేదు కొద్దిగా ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎయిటీ ఇది హెల్దీ పర్సన్ యొక్క బీపీ ఇగో అదే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లబ్ అంటే ఏంది దీన్ని ఎస్ వన్ అని పిలుస్తాం 
ఎస్ వన్ అంటే సౌండ్ వన్ లబ్ అంటే సౌండ్ వన్ హార్ట్ బీత్ సౌండ్ వన్ ఎక్కడ వచ్చింది ఇది ట్రైకాస్పుడ్ వాల్ అండ్ మిట్రల్ వాల్ వెన్ క్లోజ్డ్ దెన్ కేమ్ వన్ సౌండ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హార్ట్ సౌండ్ ఎస్ వన్ అంటాం నెక్స్ట్ డబ్ దీని ఏమని పిలవాలి సౌండ్ టూ హార్ట్ సౌండ్ టూ డబ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇది ఇందాక నేను అనుకున్నాం ఆ రెండు వాల్వ్స్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతాయో అప్పుడు పల్మనరీ వాల్వ్ ఆర్టిక్ వాల్వ్ రెండు క్లోజ్ అయినప్పుడు డబ్ అని వస్తుంది రైట్ బీపీ చెక్కింగ్ బీపీ చెక్ చేయడం అనేది మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటే ఉండొచ్చు బీపీ చెక్ చేయడం బ్లడ్ ప్రెషర్ని కామన్గా ఎట్లా మెజర్ చేస్తారంటే రెండు ఐటమ్స్ కావాలి డాక్టర్కు ఒకటి స్పిగ్మో మానోమీటర్ దీన్నే బీపీ చెక్కర్ అని పిలుస్తాం మాన్యువల్ చెక్ చేయటానికి వాడే టూల్ ఇది మాన్యువల్గా బీపీని మెజురు చేసే టూల్ ఏంటిది అంటే పరికరం ఏది అంటే స్పిగ్మో మానోమీటర్ బై హార్ట్ చేయాలి బీపీని మెజురు చేసేది సో దీనికి ఏముంటుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ కఫ్ కూడా ఉంటుంది అంటే చేతికి బట్టి ఇట్లా చూడతారు దాన్ని కఫ్ అంటాం నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఇంకొక టూల్ కూడా కావాలి డాక్టర్కు బీపీని చెక్ చేయడానికి దాన్ని స్టెత్ అంటాం స్టెత్ స్కోప్ అంటాం అంటే బీపీని చెక్ చేయాలంటే ఎన్ని టూల్స్ కావాలి మనకు డాక్టర్కు అంటే రెండు టూల్స్ చాలు ఓకే ఇప్పుడు ఇదేమో మాన్యువల్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ ఇప్పుడు డిజిటల్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ కూడా వస్తుంది సో డిజిటల్ డివైస్ దానికి చేతికి పెట్టుకునేది ఉంటుంది కానీ మిగిలిన ఈ స్టెతస్కోప్ ఇది అవసరం లేదు డిజిటల్ దానికి స్టెతస్కోప్ అవసరం లేదు మాన్యువల్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ ద్వారా బీపీ చెక్ చేసేటప్పుడే స్టెతస్కోప్ అవసరం సో ఇప్పుడు డిజిటల్ టూల్ కూడా బయట దొరుకుతున్నాయి డిజిటల్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ ఏదన్నా తీసుకో ఇది ఈజీగా ఉంటుంది ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అయితే మరి డాక్టరు బీపీ చెక్ చేయాలంటే ఎక్కడ చెక్ చేయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది బై హార్ట్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రాకియల్ ఆర్టరీ బై హార్ట్ చేయండి దీన్ని అంతే సింపుల్గా బ్రాకియల్ ఆర్టరీ ఏ డాక్టర్ ఇఫ్ ఏ డాక్టర్ డిజైర్ టు నోన్ బీపీ టు ఏ పర్సన్ దెన్ హీ హీ కెన్ ఐడెంటిఫై బీపీ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రాకియల్ ఆర్టరీ డాక్టర్ దేని సహాయంతో బీపీని కనుక్కుంటాడు అంటే ఏం చెప్పాలి ఆ పేషెంట్లో ఉన్న బ్రాకియల్ ఆర్టరీ అనే బ్లడ్ వెసిల్ సహాయంతో కనుక్కుంటాడు బీపీ ఈ బ్రాకియల్ ఆర్టరీ ఎక్కడ ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎందుకంటే హార్ట్ ఇన్నే ఉంటుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్రాకియల్ ఆర్టరీ లొకేటెడ్ ఎట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎట్ అప్పర్ ఆర్మ్ సో అప్పర్ ఆర్మ్ ఇన్సైడ్ కొద్ది లోపల కానీ ఉంటుంది గీ ఏరియాలు ఉంటుంది అప్పర్ ఆర్మ్ ఇదేమో లోయర్ ఆర్మ్ ఇది అప్పర్ ఆర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఈ మిడిల్ కన్నా కొంచెం పైకి గీ ఏరియాలు ఉంటుంది ఏంటిది బ్రాకియల్ ఆర్టరీ దీన్ని బేజ్ చేసుకొని నా బీపీని కనుక్కుంటాడు సో బీపీని కనుక్కోవాలంటే డాక్టర్కి ఇప్పుడు ఏమేమి కావాలి ఒకటి స్పిగ్మో మానోమీటర్ సెకండ్ ఏంటిది స్టెటస్కోప్ థర్డ్ ఏంటిది పేషెంట్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో అప్పర్ ఆర్మ్లో ఉన్న ఒక ఆర్టరీ ఏం ఆర్టరీ అది బ్రాకియల్ ఆర్టరీ ఈ మూడు మనకు గుర్తుంటాయి కదా ఇక ఇప్పుడు ఎట్లా పల్స్ ఆధారంగా కనుక్కుంటాడు ఈయన ఈ బ్రాకియల్ ఆర్టరీ యొక్క పల్స్ ఆధారంగా కనుక్కుంటాడు ఈ ప్రాసెస్ చెప్తా ఇదంతా చదవడం కన్నా ప్రాస ప్రాసెస్ చెప్తా ఇది మీకు తెలుసు కదా ఇది స్టెతస్కోప్ ఇదేంటిది స్పిగ్మో మానోమీటర్ ఇది స్టెతస్కోప్ స్టెతస్కోప్ను ఎవరు ఐడెంటిఫై చేసిరు అంటే డిస్కవరీ రినే లెన్నే ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ రినే లెన్నే బై హార్ట్ చేయాల్సిందే రినే లెన్నెక్ రినే లెన్నెక్ స్టెతస్కోప్ డిస్కవర్డ్ ఇన్వెంటెడ్ బై రినే లెన్నెక్ సిన్స్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ దీన్ని మెరకేసుకునేదాన్ని స్పిగ్మో మానోమీటర్ ఇన్వెంటెడ్ బై సిపియోన్ రివా రాక్సి రివా రాకి రాక్సి అని వచ్చో మరి ఇది ఆర్ఓసిసిఐ రాకి రివా రాకి ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్ సో 
సిపియోన్ రివా రాఖీ అనేది ఆయన ఏం చేసిండు స్పిగ్మో మానోమీటర్ ను కనుక్కున్నాడు సింపుల్ గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రివా రాఖీ ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లెన్నెక్ రినే లెన్నెక్ ఈ బైహార్ట్ చేస్తే గుర్తు గుర్తుంటాయి ఈ పదాలు ఒక ఐదు ఆరు సార్ నోట్స్ లో రాస్తేనే గుర్తుంటాయి లేదు గుర్తుండవు రినే లెన్నెక్ ఏమో స్టెత్ కనుక్కుంటే సింపుల్ గా దీన్ని స్టెత్ అంటాం సో స్పిగ్మో మానోమీటర్ నేమో రివా రాఖీ అనుకున్నాడు దీన్ని మరి బీపీ ఎట్లా కనుక్కుంటో చూద్దాం దీన్ని బల్బ్ అంటాం ఇది ఇది ఎయిర్ నిట్లో వస్తా అంటే వస్తుంటది సో ఇది పాదరసం మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ యొక్క సింబల్ ఏంది అంటే హెచ్జి మెర్క్యూరీ యొక్క సింబల్ ఏంటంటే హెచ్జి పాదరసము అంటాం ఇది ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంటుంది ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో ఈ పాదరసం నింపు ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది ఎయిర్ ఇది హ్యాండ్ కప్ అంటాం ఇది ఇగో ఇది అంటే ఇక్కడ చేతికి పెడతారు ఇక్కడ దీని చుట్టూ చూడతారు ఇక్కడ ఎక్కడ బ్రాక్యల్ ఆర్టరీకి పైన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చూడతారు ఇట్లా మరీ గట్టిగా చుట్టొద్దు బీపీ ఎట్లా చెక్ చేస్తారంటే మనం హాస్పిటల్ పోయిన తర్వాత మనం కొద్దిసేపు కుక్క పెడతారు ఎందుకంటే ఎమోషన్గా ఉన్న రన్నింగ్ చేసిన టెన్షన్గా ఉన్న చెమటలు పెట్టిన బీపీ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అయింది అందుకే పోగానే వెంటనే బీపీ చెక్ చేయరు బెంచ్ మీద కొద్దిసేపు కూర్చొని రిలాక్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నీ దగ్గరికి వస్తారు ఎవరు వస్తారు బీపీ చెక్ చేయరా అని వాళ్ళే ఉంటారు చాలా మంది కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు మనం వినే ప్రయోగం ఈ స్పిగ్మో మానోమీటర్ తీసుకొస్తారు నెక్స్ట్ స్టెత్ మేర వేసుకొని మన దగ్గరికి వచ్చి పట్టండి సార్ అని మన చేయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకొని ఇక్కడ కప్ వేస్తారు కప్ గట్టిగా చుట్టరు మామూలుగానే చుడతారు చుట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఈ బల్బును వచ్చుతుంటారు ఈ బల్బును వచ్చుతూ ఉంటే ఏమైంది ఇందులో ఉన్న ఈ మెర్క్యూరీ అనేది పైకి పోతూ ఉంటుంది సో యాడి వరకు పోవాలి అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ టూ హండ్రెడ్ వరకు పోవాలి టూ హండ్రెడ్ ఏంటిది ఇది ఎంఎల్ సో ఫైవ్ ఎంఎల్ టెన్ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ ట్వంటీ ఎంఎల్ ఇదంతా మెర్క్యూరీ లిక్విడ్ కదా లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది అదేంది ఎంఎల్ అన్నట్టు అంత ఎంఎల్ హైట్ పోతుంటుంది సో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మెర్క్యూరీ దాకా పోద్దు రీడింగ్ దాకా ఈ ఇదంతా లిక్విడ్ కాబట్టి ఇది ఎంఎల్ఎల్లో సూచిస్తుంటుంది ఎక్కడ దాకా పోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ గ్యాస్ నొక్కుతా అంటే బల్బ్ నొక్కుతా అంటే టూ హండ్రెడ్ దగ్గరికి పోద్ది పోయిన తర్వాత మంచిగా చూడండి మనం కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీని కొద్దిగా నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ దీని ఇట్ చేస్తే లూజ్ చేయొచ్చు లూజ్ చేస్తే ఏమైంది నెమ్మదిగా డౌన్ అవుతుంటుంది ఈ మెర్క్యూరీ నెమ్మది నెమ్మదిగా కిందికి వస్తుంటుంది వచ్చిందా ఈ వచ్చే టైంలో స్టెతస్కోప్ ఇది ఉంటుందిగా ఇది దీన్ని ఎలా పెడతారంటే బ్రాక్యల్ ఆర్ట మీద పెడతారు ఇది స్టెత్ను పెట్టి ఏం చేస్తుండేనా దీన్ని కొద్దిగా లూజ్ చేస్తుండేది ఇది లూజ్ చేస్తూ ఉంటే నెమ్మదిగా మెర్క్యూరీ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది డౌన్ అవుతూ డౌన్ అవుతూ డౌన్ అవుతూ డౌన్ అవుతూ డౌన్ అయితే ఆడికి వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గరికి వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మెర్క్యూరీ ఎక్కడైతుందో ఆడికి వచ్చేసరికి ఒక్కసారి సౌండ్ సౌండ్ వచ్చింది ఏమని ఏదో లబ్బో డబ్బో ఏదో ఒకటి సౌండ్ వచ్చింది లబ్ ఆర్ డబ్బు ఎయిదర్ ఎస్ వన్ ఆర్ ఎస్ టూ సో టప్ అని సౌండ్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే సౌండ్ వచ్చిందో దాని రికార్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆహా వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది నాకు ద వన్ ఫిఫ్టీ ఇండికేట్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఫస్ట్ సౌండ్ ఏంటిది అదే అంటే వన్ ఫిఫ్టీ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని స్టార్ట్ అయిద్దన టానుండే ద ఫస్ట్ సౌండ్ రికార్డ్ దట్ ఇండికేట్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ బ్రెయిన్లో పెట్టుకుంటాడు డాక్టర్ అట్నే మళ్ళీ దీన్ని లూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ స్క్రూ లూజ్ చేస్తాను మళ్ళీ ఇంకా డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది నెమ్మది 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 నెమ్మదిగా డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది మెర్క్యూరీ కిందికి వస్తా అంటే వస్తా అంటే సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని ఎక్కడైతే సౌండ్ ఆగిపోద్దో సౌండ్ ఆగిపోయిన కాడ సెకండ్ రీడింగ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ రీడింగ్ సో ద సెకండ్ రీడింగ్ ఈస్ నైంటీ నౌ దట్ పర్సన్ బీపీ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ బై నైంటీ హెచ్జి ఎంఎం సో ఎంఎం హెచ్జి అంటారు హెచ్జి అంటే మెర్క్యూరీ ఎంఎం అంటే మిల్లీమీటర్స్ ఎంఎం ఇది అన్నట్టు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం అనేది ఈ మెర్క్యూరీ దాని లెంత్ను సూచిస్తుంది అన్నట్టు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మన చేతికి దీన్ని చుట్టడం వల్ల ఇక్కడ చుడతారు కదా చుట్టి ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఎయిర్ వచ్చి ఈ మెర్క్యూరీ పైకి పోతుంటుంది మన చెయ్యి ఈ బ్రాక్యల్ ఆర్ట అనేది గట్టిగా అవుతుంటుంది ఈ ఆర్టాలో ఉన్న బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోద్ది గట్టిగా అయిదుగా అయితేనా ఇక్కడ ఉన్న ఈ కప్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది గట్టిగా ఆ బ్రాక్యల్ ఆర్టాను గట్టిగా ఒత్తేయడం వల్ల ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఆగిపోద్ది బ్రాక్యల్ ఆర్టాలో
లూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైతుంది మెరుక్యూరి నెమ్మదిగా డౌన్ అయింది ఎప్పుడైతే నెమ్మదిగా డౌన్ అయితూ డౌన్ అయితూ వస్తుందో వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్కి రాగానే ఈ బ్లడ్ మళ్ళీ యాసిటీస్గా నడుస్తుంటుంది ఈ బ్రాక్యల్ ఆర్ట్రాలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్టార్ట్ అయిందో వెంటనే మనకు సౌండ్ వినబడుతుంది డబ్ అని సౌండ్ వినబడుతుంది డబ్ లబ్ లబ్ డబ్ అని సౌండ్ వినబడుతుంది అంటే ఏం అర్థం ఈ బ్రాక్యల్ ఆర్ట్రాలో ఆగిపోయిన బ్లడ్ ఏమైంది మళ్ళీ సర్క్యులేట్ అయింది ఎక్కడ సర్క్యులేట్ అయింది ఎక్కడ సౌండ్ వచ్చింది అనేది ఫస్ట్ది ఫస్ట్ రీడింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ అట్టనే డౌన్ అవ్వకుంటూ పోతుంటే పోతుంటే ఒకనే ఒక దగ్గర ఏమైంది సౌండ్ ఆగిపోతుంది అగైన్ మొత్తం ఆగిపోతుంది సౌండ్ ఎందుకంటే నార్మల్ అయిపోద్ది ఇక వినపడదు స్ట్రెత్కు వినపడంది సెకండ్ రీడింగ్ అయింది దీన్నే మనం బీపీ అంటాం ఇది బీపీ చెక్ చేసుకోవాలో కూడా తెలియదు చాలామంది రాంగ్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే డిజిటల్ వాటికి చాలా పేరు ఉన్నది ఈ స్టెతస్కోప్ అవసరం లేదు ఏం లేదు జస్ట్ చేతికి చుట్ట ఆ డిజిటల్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ పెడితే ఆడ మనకు సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఎంత డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఎంత అని వేరువేరుగా కూడా మనకు చూపిస్తుంది డిజిటల్ డివైజెస్ కొన్నిసార్లు అది కూడా తప్పే చూపిస్తుంది అట సరే మొత్తం మీద అయితే అది ఈజీ డిజిటల్ డివైజ్ అనేది